అందులో ఉన్నది ఎవరమ్మా అచ్చంగా నా పోలికే కానీ నేను మాత్రం కాదు అవును అప్పుడు నువ్వు కాదు కానీ ఆనాడు రైల్వే స్టేషన్ లో మా శివానందం నేను చూసినప్పటి నుంచి అతనికి ఈ ఇంట్లో అడుగుపెట్టిన దగ్గర నుంచి మా అందరికి నువ్వు సింధువే సింధు వాడి స్వయాన మనవరాలు పసిపాపుగా ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు కారు ప్రమాదంలో చనిపోయారు అప్పటి నుంచి వాడే తల్లి తండ్రి గురువు దైవం ఎన్ని సద్గుణాలు వాడతలలో ఉండాలో అవన్నీ సింధులో చూసుకున్నాడు కేవలం ఇంటికే పరిమితం కాకుండా ఆట పాట చదువు స్పోర్ట్స్ అన్నిటిలోనూ ప్రవీణురాలు చేశాడు అయ్యా ఇవాళ తిథి నవమి నక్షత్రం రోహిణి తొమ్మిది గంటల పదిహేను నిమిషాల వరకు వర్జ్యం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాల వరకు యమగండ కాలం తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు యమగండ తొమ్మిది గంటల నుంచి పది ముప్పై వరకు కూర్చోండి చెప్పుకి ట్రాఫిక్ కాదు రా అమ్మాయి సింధు ఫర్ ద ఫిఫ్త్ టైం ఐదోసారి ఆ ముద్దులు ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ చేయి బాబుగారు బాబుగారు ముందు అమ్మాయి గారికి దిశ తీయమండి తాతయ్య అసలు దిశ తీయాల్సింది నీకే నాకెందుకమ్మా గ్రాండ్పా నేను ఇక్కడ మోటర్ సైకిల్ తో రేస్ నువ్వు ఇక్కడ గుండె ధరతో రేస్ నాకు తెలుసులే నీ టెన్షన్ ఏంటో కదా అంకుల్ నన్నడక తల్లి ఈ కాసేపు శివ తాండవం చేశాడు నువ్వు గెలిచి ఉండకపోతే కొన్ని హత్యలు జరిగిండే బైక్ మీద కూర్చోగానే యమగండం గురించి ఎవరో అన్నారు బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎఫ్రైడ్ ఎట్ హాల్ ఎందుకంటే మా గ్రాండ్ ఫాదరు మా అంకుల్ ఆశీస్సులు నాకు ఉన్నాయి కదా అవే నా బైక్ లో పోసిన ఈ రేస్ కూడా మీరే గెలిచారు కదా మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మేడం మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇస్ సో హ్యాపీ సో ప్రౌడ్ ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ వర్డ్స్ అన్నమాట మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ మీ అట్స్ బెన్స్ పేద విద్యార్థిని దానం చేయండి అయ్యా అమ్మా విద్యాదానం చేయండి అమ్మా పేద విద్యార్థిని అయ్యా పేద విద్యార్థిని దానం చేయండి అయ్యా పేద విద్యార్థిని మీకు తోచిన సహాయం చేయండి అయ్యా అయ్యా బిందిపండి ఏమిటి వీడు ఆరు నూరైనా పై చదువులు చదివి ఏ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవుతానని ఆవేశంలో అంటున్నా అనుకున్నాను కానీ ఇలా మొండి పట్టు పడతాననుకోలేదు వాడు మొండి పట్టు ఎవరిని సాధించాలని కాదు సరస్వతి కటాక్షం ఉన్న వాళ్ళకి లక్ష్మి కటాక్షం తోడుండాలని వాడు చేస్తున్న తపస్సు పై చదువులకి ఇలా డబ్బు పోగు చేసుకుంటున్నావా ఆనంద్ మీకు తోచిన సహాయం చేయండి చూశావా అమ్మా ఒక నిరుపేద కడపడ పుట్టిన పాపానికి వాడు అనుభవిస్తున్న మానసిక వేదన మీరు డబ్బులు నిరుపేద కావచ్చు విద్యలో మీరు చాలా ధనవంతులు నిజమేనమ్మా కడుపు నిండా చదువు ఉంది గంపెడు సంతానం కూడా ఉంది కానీ వీళ్ళు తినడానికి తిండే పెట్టమా పై చదువులకి పంపించమా ఇప్పటి వరకు అన్నిట్లోనూ ఫస్ట్ ర్యాంక్ డాక్టర్ రామానుజన్ గోల్డ్ మెడల్ కూడా వచ్చింది ఒక్కటే ఒక్క అవయోగం ఈ అర్చకుడు కడపడ పుట్టడం మీరు దేవుడి మనిషి అందుకే ఈ మనుషులకి ఈర్ష అనంతిని నేను చదివిస్తాను ఈ 
ఇక్కడే కాదు అమెరికా కూడా పంపిస్తాను ఐ మేక్ యువర్ గ్రేట్ ఆఫీసర్ సరేనా ఓకే ఈ దేవాలయం మీద అనుకున్నానే కానీ ఇక్కడ ఉన్న దేవత మీరు అనుకోలేదమ్మా చిరంజీవ థ్యాంక్ యూ మరి నా అర్చన ఈ కాలేజ్ లో బయాలజీ బాగా చెప్తారట అవును ఏంటమ్మా జూనియర్స్ సీనియర్స్ కి నమస్కారం చేసుకుని ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి తెలీదా రండి గురుగారికి నమస్కారం చేసి ఆశీర్వాదం తీసుకుందు తర్వాత చెప్తాను ఆ విధవ ఎస్పీ కొడుకు వాడు ఎంతకైనా తెగిస్తాడు రండమ్మా గురుగారికి నమస్కారం చేసుకోండి రండి శీఘ్రమే శోభన ప్రాప్తి రాస్తూ ఇందులో ఒక చీటి తీయమ్మా లారదత్త ఇందులో ఏముందో అది చేయాలన్నమాట అది షర్ట్ ఇందులో ఏముందో ఒకసారి గట్టిగా చదవరా మీ బ్రా కావాలి ఆడపిల్లానే ఉన్నాడు వెళ్ళి ఆల్రెడీ తీసుకురా
మాట్లాడు రా వెళ్ళిపోదా తర్వాత చూసుకుందాం రా యాంటీ ర్యాగింగ్ రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్ అ ఉమెన్ ఏఆర్ఆర్ఓడబ్ల్యూ ఇది ఒక స్త్రీల ఉద్యమం ఏ మిషన్ వారు ఎంచుకున్న చిహ్నం గారు బాండ్ ఇది ఎవరిని హతమార్చడానికి కాదు వక్రించిన పాశ్చాత్య నాగరికతపు మగతనిద్దరి నుంచి యువతరాన్ని గుచ్చి లేపటానికి మన సంస్కృతి ఏమిటో తెలియపరచడానికి మహర్షులను మహాత్ములను శాస్త్రవేత్తలను సంఘ సంస్కర్తలను అందించిన బాండారాను మన విద్యాలయం అలాంటిది ర్యాగింగ్ వికృత కేళిలో ప్రేమోన్మాదుల రాక్షస క్రీడలతో రక్తసిక్తమైపోతున్నాయి మన విద్యాలయాలు ఆ ఆవేదనతో జరుగుతున్న సంఘటనలపై అవగాహన కల్పించి యువతను వారిని కన్నవారిని జాగృతం చేయటమే ఈనాటి దృశ్య రూపకం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఓరిమి సాలమ్మా ఓ భూమాత భరించవద్దమ్మా ఇక పాపాత్ముల మోత ఏం పర్వాలేదురా డాక్టర్ భట్నాగిరి పర్సనల్ అటెండింగ్ సారీ నాట్ అలౌడ్ నువ్వు ఇంటికెళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు పొజిషన్ నేను చెప్తూ ఉంటా కదా ప్లీజ్ అవునరా నువ్వు వెళ్ళు నేను ఉంటా సింధుకేమైనా జరిగిందంటే ఏం జరిగింది నగరంలో ఉన్నట్టుండి విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కళారాధకులు అయిన శివానందమూర్తి గారి మరవరాలు కుమారి సింధు ఒక తీవ్ర యాసిడ్ దాడికి గురై ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉందని తెలుస్తున్నారు వాళ్ల ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ పరాంకుసం గారు ఇక్కడే ఉన్నారు వారినడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు డాక్టర్ గారు ప్రస్తుతం సింధు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటారు ఇట్ ఈస్ టూ ఎర్లీ టు సే ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేము She is kept under constant observation. Let's hope for the best. SP Koduku, Kirata Kudu, Hanta Kudu! SP Koduku, Kirata Kudu, Hanta Kudu! Hanta Kudu, Hanta Kudu! Hanta Kudu, Hanta Kudu! Hanta Kudu, Hanta Kudu! Hanta Kudu! ఈ యాసిడ్ ఘటనలో మన బాబు గారు ప్రత్యక్షంగా ఇన్వాల్వ్ అయిన విషయం లైవ్ గా టీవీ మీడియా ద్వారా అందరికీ పబ్లిక్ అయిపోయింది అందువల్ల మేము ఎవరిని కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం సార్ సింధు యాసిడ్ దాడి మరో మలుపు తీసుకుంది ఈ దుస్సంఘటనకి కారకుడైన ఎస్పీ సూర్య గారి కుమారుడు రాకేష్ ని కన్న తండ్రే శిక్ష విధించారు ఈ ఉదయం ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకి ఆయన రాకేష్ ని రివాల్వర్ తో హతమార్చారు 